Baik, bercakap soal vaksin ini, esok akan bermula pemberian vaksin untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun uh, menerusi program imunisasi COVID-19 kanak-kanak ataupun PIC Kids yang akan dilaksanakan bermula esok iaitu 3 Februari dan dianggarkan ada 4 juta kanak-kanak layak menerima vaksin jenis Pfizer-BioNTech itu. Dan uh, bagaimanapun ketika ini walaupun ia tidak lagi diwajibkan bagi ibu bapa untuk mendaftarkan kanak-kanak uh, atau anak-anak mereka untuk vaksin ini kita nak memahami apa kepentingan vaksin kepada golongan kanak-kanak ini dan apakah juga mungkin data-data ataupun kajian yang boleh dijadikan panduan bagi meningkatkan keyakinan kepada ibu bapa untuk membenarkan atau membawa anak-anak mereka mendapat suntikan vaksin ini dan untuk membincangkan perkara tersebut bersama di Thailand ketika ini Profesor Madya Dr. Malina Osman Pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia UPM Prof, uh, kalau kita lihat Uh, vaksin terhadap kanak-kanak ini uh, golongan berusia 5 hingga 12 tahun ini uh, mungkin satu perkara yang agak baru. Tapi uh, apa kepentingannya untuk ibu bapa di luar sana mendaftarkan anak-anak mereka untuk mendapat suntikan vaksin ini? Uh, Okey, kalau kita lihat tentang vaksin yang akan dimulakan untuk kanak-kanak bermula esok ya. Atau lebih dahulu uh, dari segi kesihatan awam saya bersyukur ya, program tersebut telah bermula di negara kita. Kalau kita lihat di negara-negara jiran, kebanyakan mereka telah pun memulakan program vaksinasi tersebut. Walaupun ia dikatakan agak baru ya, maksudnya berbanding dengan uh, apa yang kita tanggap sebelum ini uh, pemberian vaksin untuk tamu di kalangan dewasa, kita sekarang ini akan memberikan pula vaksin ini pada kelompok anak-anak yang kebanyakannya di peringkat sekolah rendah dan juga tadika. Ya. Mengapa mereka perlu divaksin? Kita perlu melihat kepada nasihat daripada pakar-pakar yang merawat kanak-kanak, ya, terutama mereka di barisan hadapan. Dan kita juga perlu melihat dari segi statistik kemasyarakatan ataupun social statistik yang mana berdasarkan apa yang telah diperkatakan dan juga kajian-kajian semasa di negara-negara yang telah melaksanakan Uh, pembaksinan ini, kita melihat bahawa uh, pembaksinan di kalangan kanak-kanak perlu dilakukan bagi mencegah tularan pada kumpulan tersebut dan yang paling utama ialah walaupun dari segi statistik menunjukkan kadar jangkitan yang serius di kalangan mereka rendah berbanding kumpulan umur yang lain, namun fenomena yang disebut long COVID ya, uh, dikatakan agak teruk berlaku pada kumpulan tersebut sehingga menyebabkan kadar kemasukan ke hospital dan juga rawatan di ICU uh, agak ketara. Jadi untuk itu perlu ya golongan ini dilindungi bukan sahaja untuk mencegah tularan tetapi juga komplikasi dan kemasa, kemasa panjang yang akan berlaku akibat uh, jangkitan COVID. Uh, ramai yang mempertikaikan tentang komplikasi vaksin yang menyebabkan malukadatis namun pakar-pakar ya, telah menunjukkan dalam kajian bahawa komplikasi akibat jangkitan COVID-19 yang menyebabkan myokarditis adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan komplikasi vaksin yang agak rendah. ya. Dan yang kedua ialah vaksin ini perlu untuk mengelakkan tularan di kalangan keluarga dan juga masyarakat. Dan ini mengelakkan ledakan yang mana dari kesihatan awam kita perlu memelihara ya, kita punya sistem perkhidmatan kesihatan dan kita cuba sedaya upaya mengelakkan sebarang kompromi ataupun kelumpuhan sistem perkhidmatan kesihatan yang mana apabila itu berlaku bukan sahaja mereka yang dijangkiti COVID akan uh, mendapat kesan tapi juga mereka-mereka yang mendapat penyakit-penyakit yang lain tidak dapat dirawat dengan sempurna dan akan menyebabkan kematian. Dan akhir sekali ialah ia membolehkan anak-anak kita ini kembali kepada interaksi sosial seperti mana yang telah mereka lalui sebelum pandemik. Kita tahu banyak kali ya kerap sekolah dibuka, ditutup, dibuka dan ditutup. Dan kita harap dengan pemberian vaksin ini kita menyediakan persekitaran yang selamat dan anak-anak boleh meneruskan ya kehidupan mereka seperti mana yang kita telah kita lalui senormal yang boleh uh, dalam tempoh yang terdekat ini. Prof. Uh... Keinginan untuk ibu bapa memberikan anak-anak kehidupan normal apabila mereka ini sudah sekurang-kurangnya sudah mendapat pelindungan imuniti di vaksin mungkin diturut dipengaruhi juga oleh kebimbangan sekiranya vaksin itu memberikan kesan sampingan tapi bagaimana kita nak memahami dos kepada golongan kanak-kanak ini sebab kalau dewasa yang mendapatkan dos vaksin Pfizer 0.2 Bagaimana pula untuk dos kepada kanak-kanak ini dari segi kuantitinya ataupun mungkin uh, selera masanya untuk dos kedua dan mungkin mungkin kesan sampingan yang mungkin boleh dijangka terhadap uh, kanak-kanak yang uh, menerima suntikan uh, vaksin ini. 
uh, kalau kita lihat ya dari segi uh, kefahaman secara umum uh, banyak yang mempertikaikan vaksin ini sebab mereka agak keliru dengan definasi vaksin mRNA ini dengan terapi gen ya uh, ada yang menyamakan vaksin ini seolah-olah uh, berpotensi untuk mengubah genetik Uh, di kalangan kanak-kanak ya. dari segi saintifik mRNA ni kalau kita lihat adalah merupakan uh, sejenis bahan yang sangat lebar ya maksudnya mudah musnah dan ia tidak akan kekal dalam tempoh yang berpanjangan dan vaksin uh, yang, digu- yang digunakan dalam vaksin adalah untuk mengaruhkan antibodi dan tidak ada kena-mengena dengan uh, kemungkinan ataupun potensi untuk mengubah jin seterusnya menyebabkan kemungkinan pada masa akan datang itu dari segi saintifiknya jadi berdasarkan keliruan inilah pada pandangan saya ramai yang tidak dapat menerima sebahagian daripada kenyataan ataupun fakta berkenaan kebaikan mengenai vaksin ini sebab mereka bimbang akan komplikasi yang akan datang. Dari segi dos, pada pandangan saya tidak ada isu seperti mana yang telah ditentukan ya melalui kajian yang telah dijalankan di negara-negara seperti US, ya, Israel dan seperti ini. Mereka telah menentukan tahap yang bersesuaian dan ia telah juga diluluskan oleh NEPRA di negara kita. Dari segi dos memang sesuai untuk kanak-kanak dan sedang masa yang telah ditentukan dan dari segi kesan samping, kalau kita lihat uh, sama seperti yang dialami oleh uh, dewasa, iaitu uh, yang biasa dialami lah ya sakit di tempat sedikan, ya kadang-kadang bengkak, kadang-kadang mungkin ada demam dan sebagainya. Dan ini perlu dipantau dari masa ke semasa dan secara umum ya kanak-kanak biasanya akan pulih ya daripada uh, semua yang kita sebut tadi seperti juga kebanyakan dewasa. Cuma ada sebahagian kecil yang mungkin akan mendapat Uh, yang disebut radang jantung eh, ataupun myokarditis tapi uh, berdasarkan keputusan ia adalah sangat rendah dan seperti mana yang saya sebut tadi uh, komplikasi myokarditis akibat jangkitan covid adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan pemberian vaksin Mm-hmm. Baik, Prof. Dalam masa sama, mungkin uh, memandangkan ada yang sudah mendaftar, setakat ini pendaftaran ada lebih kurang 500,000 uh, persiapan kanak-kanak ini ataupun mungkin daripada ibu bapa boleh membantu menyiapkan kanak-kanak ini sebelum mereka mendapatkan vaksin semasa dan selepas, adakah ada penjagaan tertentu ataupun sama seperti orang dewasa? Uh... Sama lah juga seperti apa tu keadaan bila kita membawa anak-anak ni pergi ke klinik ya persediaan tu pada pandangan saya bukan saja pada kanak-kanak tapi juga pada ibu bapa yang akan mengiringi anak-anak tu lah untuk mendapatkan vaksin dari segi apa tu psikologi ya boleh kita apa tu mententeramkan lah ya ibu bapa tenteramkan anak-anak ni jauhkan daripada pandangan-pandangan yang mungkin menakutkan mereka untuk memasukkan dan dalam masa yang sama pagi itu mungkin pastikan anak-anak tu dah mendapat sarapan dan sebagainya dan saya faham kan untuk kumpulan yang awal ni mereka-mereka yang mempunyai uh, komorbid ya, akan didahulukan dan kemudian akan diikuti oleh kumpulan-kumpulan kanak-kanak yang lain dan dalam masa yang sama dalam tempoh uh, ini pada pandangan saya ya uh, dalam tempoh dua minggu elakkan anak-anak ni melakukan ya aktiviti uh, yang mungkin akan uh, apa tu membebankan beban jantung ya yang mungkin terdedah kepada uh, masalah yang berkaitan dengan radang jantung yang lain-lain boleh dilakukan seperti biasa pemantauan perlu diteruskan kalau demam boleh bagi ubat demam dan dalam apa sahaja keadaan dapatkan nasihat daripada pakar-pakar ataupun doktor-doktor bagi membolehkan sebarang kesan samping dapat dirawat dengan lebih awal. Hmm, jangan lasak-lasak sangat lah selepas mendapat suntikan vaksin itu. Terima kasih Profesor Madia Dr. Malena Osman, Pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia UPM berkongsi uh, pandangan berhubung dengan uh, pelaksanaan vaksin terhadap kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun yang dijadualkan bermula esok 3 Februari.